സിജുവാണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കാഴ്ച വിസ്മയമൊരുക്കി ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാവുകയാണ് രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമായി സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗ്രഹണം കാണാൻ എത്തിയവരെ മഴ നിരാശപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എസ് എസ് ശരൺ ചേരുന്നു ശരൺ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് ഇത്തവണ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് എങ്ങനെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ രഞ്ജിനി ദശകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം അത് ദൃശ്യമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് തലസ്ഥാനം വലിയ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ കാർമേഘം മൂടിക്കിട്ടിയതിനാൽ തന്നെ ആകാശം മേഘാവൃതമായിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആശങ്കകളെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പത്ത് പതിനാലിന് തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണം ഭാഗികമായി ദൃശ്യമായി തുടങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇത് ഭാഗികമായി മാത്രമേ ദൃശ്യമാകുന്നുള്ളൂ പത്ത് പതിനാലിന് തന്നെ ദൃശ്യമായി തുടങ്ങി അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടു കൂടി തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും ദൃശ്യമാവുന്ന രീതിയിലോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ ഭാഗികമായ സൂര്യഗ്രഹണം പൂർണ്ണമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് വരെയായിരിക്കും സൂര്യഗ്രഹണം ഇത്തരത്തിൽ ഭാഗികമായി ദൃശ്യമാവുക എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഈ കാർമേഘം മൂടിക്കെട്ടിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു മേഘാവൃതമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ മാറിയതോടു കൂടിയാണ് മാനം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് ഈ സൂര്യഗ്രഹണം ഭാഗികമായി തന്നെ ദൃശ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഉള്ളത് പ്ലാനറ്റോറത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൽ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അതായത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് ഈ പേജിൽ തന്നെ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ അത്തരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പമാണ് ഈ ഭാഗികമായി കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി വിദഗ്ധരടക്കം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് രഞ്ജിനി ശരി